We're very much aware of the climate change. And it's been for many years, even before climatologists were noticing the change, in it we're already saying, Sila Alangoktok, our climate is changing. If the heat is going the way it is right now, for us it's going to be pretty bad. Different birds are coming, and they're coming earlier, and sometimes rain is more than what we want. Because when there's more rain, we know it's going to melt the permafrost. In my time as a young quail, when I was nine years old, we're hunting from ice that was about 25 feet thick. And there was giant icebergs already floating, coming by. That was the first signs of a changing climate. Ice that never broke before was now moving. Now, here it is 50 years later, we're hunting whale from ice that's 18 inches thick. There's no more thick ice. It's creating a malfunction in our whaling season, is, is what it is. And actually, more than that, all seasons in general. I think we are more scientists than more people will realize. We have more knowledge of those things than people will ever know. Er ließ die Schaufel fallen, entstieg der flachen Tundra und verfolgte Knuxayuka. Doch Knuxayuka war zu schnell. Ich habe keine Ahnung, ob ich den Namen überhaupt irgendwie richtig ausspreche oder ob ich es jemals schaffen werde. Aber ich habe es gefunden, ich habe es gleich. Oh oh. Na klasse. Jetzt auch noch. Ähm, was? Das ist ja fies. Ey! Ich hab doch springen gedrückt. Oh oh. Ähm, ja. Zieh hoch. Knapp. Aber Glück gehabt. Toll, dass der Wind dann natürlich gerade weg sein muss. Ey, aber da war irgend so ein Dingens. Ich muss erst wieder einen Geist äh, anlocken. Na komm schon. Bevor die. Aber der Riese kriegt mich nicht. Mit der Dechsler in der Hände. Äh. <lacht> Mit der Dechsel in Händen rannte er davon. Der große Mann folgte ihm, doch er konnte ihn nicht fangen. Okay, es scheint so, als ob ich jetzt alle Levels nochmal rückwärts durchlaufe. schon komisch drauf manchmal. Das war fies. Auf einmal geht das Ding einfach da hoch. Oh 
Aber das Level sieht ja ganz anders aus. So. Nein! Das wird ja immer bekloppter hier. Mach auf da! Sag mal, zieh die Fische jetzt an! Wird kritisch. Ach nö, jetzt kommt noch der Eisbär. den Bär jetzt hat vor mir herscheuchen oder was? Okay, der Bär ist weg. Hm, kein Spruch. Na gut. Die doch einmal Ule <laughs> Der große Mann sah, wie seine Dechsel nach oben durch die Luke im Dach geworfen wurde. Und weil ihn das so glücklich machte, brach er ein Gelächter aus. Kunuxia Yuka Aria Ha Oioi Hi Ist ja heftig. Okay. Das letzte Dingenskirchens habe ich jetzt wohl auch freigeschaltet. Scheint so, als ob die Geschichte jetzt hat, zu Ende wäre. Schade. Der Riganiam, Nukat Bärm, Okan Lautiger, eine Werk, Scherrerolle. Ilanin, Ionera Lorovit, Aulangere Lorovit, Eisulerovit. Kachsarigma. <Sie> Thank you.
Tja, das war's wohl mit der Hauptstory bei Never Alone. Ja, ganz cool. Ich muss nur die ähm, gucken, wie ich das mache mit den. Wie heißt das jetzt hier? Äh, Kultur einblicken. Die kriege ich gar nicht mehr in die wenigen Folgen unter, dass ich die noch alle euch zeigen könnt. Ich schätze mal, das mache ich einfach nach diesen Credits, dass ich da noch ein paar Videos dran hängen. Also noch nicht wegschalten. Äh, da kommt noch einiges Interessantes dann. Und dann, weiß ich nicht, gibt es ja noch die Fox Tales. Und vielleicht mache ich es aber auch so, dass ich die Fox Tales einfach spiele und sie da dann dran hängen. Ich frage mich jetzt nur, der Fuchs ist jetzt halt in den Himmel geflogen. Ist das sozusagen die Geschichte vom Polarstern, was wir jetzt da gespielt haben? Weil ich meine, er sagt ja, gucke in den Himmel, wenn du den Weg nach Hause suchst. Also von dem her, hm. Und was ist eigentlich aus dem Bär geworden? Ist der jetzt eigentlich einfach ertrunken oder was? Ich habe ihn mit der Bola abgeworfen, er rennt weg, hüpft ins Wasser, spring hinterher auf diese leuchtenden Fische und weg ist er. Nie wieder aufgetaucht. Ich meine gut, das wäre jetzt auch noch fies geworden, wenn der nochmal aufgetaucht wäre mit diesen ganzen hoch runter stampfe dingern und so. Aber wenigstens hat dieser fiese Fettsack da seine Strafe gekriegt. Schon mal sehr gut, finde ich. Kann ja nicht angehen, dass er da einfach hingeht und mein Haustier killt, ohne dass er eine aufs Maul kriegt. Aber, ja, <lacht> da ist er auch selber schuld, wenn er dann wieder kommt. Frag mich sowieso, was er dann noch gewollt hat. Ich meine, er wollte diese Bola haben. Die habe ich ihm dann halt zugegebenermaßen an den Kopf geworfen. Aber danach kommt er ja und... Oh, komm her! Wo ich dann dachte, ja, was will ich denn jetzt noch? Aber wenigstens ist das Mädchen... Ich fange die ganze Zeit mit Aber wieder an. Wenigstens hat das Mädchen seine Familie wieder. Hab gedacht, der Depp hat sie abgeschlachtet. Ich meine, sie sind geflüchtet und so. Müssten eigentlich ihre ganzen Häuser und alles wieder aufgebaut haben. Oder, weiß nicht, ich habe jetzt halt in dem letzten Video nicht ganz drauf geachtet, auf die Häuser. Naja. Dann gucke ich mir jetzt noch die Credits an. Und mache vielleicht noch ein, zwei Videos dann die ich da hinten dran klemme von den Kultureinblicken. Dann würde ich schon mal sagen, bis dann.
My brother was out seal hunting. He got attacked from behind and managed to grab his knife and save himself. When he came to realize, oh no, it's a mother. We've always known traditionally that we avoid killing a mother. It's always been sacred to us to protect them. He had to present himself to the council, and so he was giving the job to mother the baby, and we kept it. It got so big, it went over the barricade one day and got to the dark food, and that was an indication that, oh, oh brother better go teach it how to survive on its own. So he did. I really got attached to the bear because I more or less grew up with it. And some days when brother took him walking, once in a great while he'd put me on the bear and I would ride on it like a horse. Just, I was just the happiest little girl in the world. In, you know, Arctic Alaska, hunting is a really important part of life. It's not just about going and shooting something. It's about going and putting food on the table. But more importantly, you know, subsistence hunting isn't just about the insular family unit. It's about feeding the whole community. And I think that's one of the beautiful things about subsistence hunting in Alaska is that people go out and they'll go get, you know, fish or they'll get a caribou and they'll get, you know, seals and whales. and one one of the first things they'll do is they'll say, oh, I need to take this to the elders. This isn't just about one individual surviving or one family surviving, it's about the whole community. We didn't just go out and kill and put, and put in a freezer. It's like a ritual that I learned from my parents. It's, it's all about relationship. I don't know, I think there's, there, there's a lot of camaraderie involved. Uh, and, and, and just being out on the land or being out on the ocean, it's like getting back in tune. I'd rather be out there. To me, once I go out there, it's the world that I learned from.